Uh, satu lagi. Kamu belum sempat menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan terakhir yang pernah saya tanya sama kamu. Di mana ya Dikta? Kenapa dia belum sampai sampai sekarang? Assalamualaikum. Anggun. Itu pasti dia. Ah, Anggun. Ini saya. Bas. Penampilan kamu kok kayak gitu? Ya, gak apa-apa. Saya sedikit flu aja. Mulai pakai masker. Kalau kaca mata, lagi sakit mata. Takutnya nularin nanti ke kamu. Uh, saya ke sini disuruh sama Nuna buat ngambil obat. Oh iya, ada antibiotik yang harus kamu habisin. Ada di dalam. Kamu masuk dulu? Oh, gak usah apa-apa. Terima kasih, saya buru-buru. Yaudah, biar saya ambilin. Oke, okay. terima kasih. Uh, satu lagi, kamu belum sempat menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan terakhir yang pernah saya tanya sama kamu. Ada hal yang saya mau tanyain. Ada apa? Kamu kenapa nggak cerita aja sama Nuna? Kalau kamu tahu, sebenarnya saya dan Nuna pacaran. Dan di saat itu, di waktu yang sama, saya ada di pavilion rumah kamu. Kamu curiga saya menyembunyikan sesuatu? Karena saya nggak kasih tahu sama Nuna kalau kamu ada di pavilion. Saya ini tidak menyembunyikan apapun. Dan saya juga nggak punya niat buruk terhadap kamu ataupun Nuna. Saya cuma kasihan sama kondisi kamu waktu itu yang butuh recovery. Dan dokter yang merawat kamu yang bilang kalau kamu nggak boleh banyak aktivitas. Saya itu berniat untuk bantuin kamu. Tapi kenapa kamu malah curigain saya kayak gini? Kalau saya punya niat buruk sama kamu, buat apa sih saya nyelamatin kamu? Repot-repot ngurusin kamu dan panggilin kamu dokter supaya kamu sembuh. Oke, kalau saya salah saya minta maaf. Tapi saya kecewa sih. Niat baik saya disalah artikan seperti ini. Saya minta maaf. Saya nggak ada maksud apa-apa sama sekali. Saya nggak ada maksud untuk curiga sama kamu. Dan saya juga nggak ada maksud sama sekali untuk melupakan kebaikan kamu kok. Saya selalu ingat kebaikan kamu. Selamat malam, Dita. Malam. Halo, Andrew. Halo. Bergerak sekarang dan lakukan rencana kita sebaik mungkin. Oke. Okay. Kalian bergerak sekarang. Oke, okay, Bos. Dan lakukan semuanya sebaik mungkin. Oke. Okay. Tanggung jawab. Ada, ada, ada apa sih Mbak? Ah, ada apa? Dia ngejar saya Mas. Suami mas? saya mau mukulin saya Mas, tolong Mas. Lu jawab tanggung saya. Ada, ini ada apa Mas? Mas gak usah ikut campur ya, urusan rumah tangga saya. Ini urusan saya sama dia. Mas tolong saya, Mas saya gak mau ikut dia Mas, tolong Mas. Dasar kalian tukang selingkuh. Bohong Mas, dia yang selingkuh Mas. Dia bohong Mas, dia marah itu karena ketahuan Mas, tolong saya Mas. Ikut gua gak? Eh, ikut gua. Sabar. Ini saya bukan yang maksud buat ikut campur keluarganya, Mas. Tapi ini cuma sekedar saran dari saya doang nih, ya. 
lebih baik mas kan udah berumah tangga nih suami istri coba deh kalau ada masalah obrolin baik baik nggak usah pakai kekerasan ya ya udah sini kita bicara baik baik ayo mas pasti ya mas Lihat deh, ini orang yang bertamu ke rumahnya Anggun. Mana? Terus? Tapi, 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 gue gak asing sama ini orang. Kayaknya pernah ngeliat. Lo perhatiin deh. Iya, ya. Kayak pernah ketemu di mana gitu. Nih, coba lo lihat sih. Coba. Kalau kacamata sama topinya dilepas, dia kayak kayak lah. Ini kan si pengkhianat lagi nyamar. Oh iya, iya, benar kan? Tapi ada apa? Dia sampai ketemu Anggun, bahkan datang ke rumahnya lagi. Ya terus, kenapa harus pakai nyamar segala sih? Gimana kalau kita samperin aja? Kita pastiin langsung. Jangan. Tahan emosi lo. Ya. Jangan sampai misi kita gagal gara-gara emosi lo itu. Tuh, 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 tuh. Yang penting sekarang bukan itu. Tapi, lo hubungin Pak Gani, laporan tuh. Apa yang kita lihat sekarang? Telepon aja. Bener juga lo ya. Ya udah, gue telepon dulu ya. Hmm. Kan? Walaupun gue udah handle perusahaan legal kita, tapi lo tetap harus melakukan kegiatan sebagai pemilik bisnis. Jadi gue udah atur nih jadwal satu minggu ke depan untuk lo. Yang tergocek. Halo Jer, ada apa? Halo Pak, saya mau melaporkan kejadian belakangan ini saat kami mengintar rumah Bu Anggun Pak. Ada update apa? Kami melihat ada seseorang yang datang Pak. Dari postur dan gesturnya, dia adalah bas Pak. Sedang menyamar. Dan dia datang ke rumah Bu Anggun Pak. Menyamar itu ke rumahnya Anggun? Ngapain? Kalau soal itu kami kurang tahu, Pak. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Oke. Okay. Baik, Pak. Bas, bas. Dia udah ngambil Luna dari lu. Jangan-jangan si Anggur mau diincer juga sama dia. Masih banyak faktor-faktor lain kenapa di rumahnya kamu. Beres, Bos. Bagus. Ini bayaran buat kalian berdua. Sesuai dengan kesepakatan di awal. 500 ribu. 500 ribu. Makasih, Bos. Makasih, Bos. Nanti kalau dicob lagi boleh lah calling kita berdua. Kami cabut dulu, Bos. Oke. Okay. <laughs> Udah kamu beresin semuanya? Udah. Kamu tenang aja. Semuanya sudah beres dan sangat rapi. Lip balmnya sudah masuk ke sakunya Baskara. Dan sekarang, kita tinggal tunggu efek ledaknya dari Nuna dan Bas. Oke. Okay. Saya salut sama kamu. Kamu dengan total ingin menghancurkan keluarga yang mau bawa. Bukan hanya Tante Meta aja, tapi Bas juga dan Luna. Uh, tapi kalau saya boleh tahu, 
Kenapa kamu menyerang Bas dan Nuna sekarang juga? Saya ingetin ya sama kamu. Kalau kamu mau kerja sama saya, lebih baik kamu gak usah kepo dan mau tahu segala hal. Itu bukan urusan kamu. Jadi lebih baik kamu jaga mulut kamu. Baik, saya mengerti. Sekarang ikut saya ke dalam. Gue harus pastiin kalau nggak ada yang mengikuti gue atau hal mencurigakan lainnya. Kayaknya aman. Bas. Nuna. Bas kamu dari mana aja sih? Aku dari rumahnya Anggun. Dan tadi kamu yang nyuruh aku ke sana kan, buat ngambil obat aku. Oh iya. Iya kan? Kenapa? Gak apa-apa aku nyariin kamu aja. Oh udah kangen ya. Iya, jadi kita ke situ ya. Ya. Duduk. Masih. Sekarang kita akan membahas rencana selanjutnya untuk meneror Bu Meta. Oke. Kalau gitu, apa tugas saya selanjutnya? Kamu dengerin saya baik-baik. Setelah ini, saya akan minta kamu untuk terus meneror Bu Meta lagi. Saya mau membuat Bu Meta menderita secara perlahan. Dan saya minta sama kamu, jangan sampai kamu gagal lagi seperti waktu itu. Jangan sampai kamu ketahuan lagi sama Bas. Kamu tahu kan itu membahayakan untuk kita berdua. Kalau sampai kamu gagal lagi, saya nggak mau lagi kerja sama-sama kamu. Hai, saya paham semuanya. Saya akan melakukan sebaik mungkin. Bagus. Tadi waktu kamu ke rumahnya Anggun, Anggun bilang apa? Uh, Anggun bilang dia suka sama aku. Hah? Oh iya, Bas? Iya. Serius, <laughs> gak mungkin dia bilang kayak gitu. Enggak, aku tuh tadi cuma ngambil obatku di rumahnya Anggun. Terus, oh udah lah, nggak lama, aku pergi. Kenapa? Nggak, oh, masih kepikiran soal kata-kata kamu. Kau bilang Anggun pernah masuk penjara di Amerika. Oke, okay. terus kenapa? Ya aku nggak yakin aja, Bas. Karena kelihatannya Anggun itu beneran orang baik. Terus dia juga udah nyelamatin kamu, kan? Pasti... Kalaupun memang benar dia pernah masuk penjara, aku yakin ada alasan khusus sampai bikin dia masuk penjara. Pasti ada alasannya. Nggak mungkin orang masuk penjara tanpa alasan. Memang dari itu aku bilang sama kamu, nggak ada salahnya kalau kita hati-hati sama aku. Karena dipikir-pikir kan kita juga baru kenal sama aku. Iya, kamu benar, Bas. Cuma kan kita utang budi sama dia. Kirinya nyelamatin nyawa kamu loh. Ya, aku sadar dan aku nggak pernah lupa kok sama jasanya Anggun yang pernah nyelamatin nyawa aku. Aku juga pasti nanti bakal balas kebaikannya dia kok.